హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఐఎస్ఈ ఇది ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి డే త్రీ షిఫ్ట్ వన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి దానిలో ముందుగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాయాంగిల్ విత్ సైడ్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు ఐదు సెంటీమీటర్ ఏడు సెంటీమీటర్ పది సెంటీమీటర్ భుజాలతో త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం కావాలి అంటే మూడు భుజాలు ఇచ్చినప్పుడు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం అనేది మన ఫార్ములా ఒకటి ఉంది ఓకే మన ఫార్ములా ఏంటంటే మూడు భుజాలు ఇచ్చినప్పుడు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం అనేది ఫార్ములా అన్నాడు ఇది అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి అన్న ఇది మన ఫార్ములా ఎస్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద పెరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొత్తలో సగం ఏబిసి అనేవి భుజాల యొక్క కొలతలు ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్లో మనకి మొదటి భుజం యొక్క వాల్యూ అనేది మెన్షన్ చేశాడు ఏ వాల్యూ వచ్చేసి ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు అనే బి వాల్యూ వచ్చేసి ఏడు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు అండ్ సి వాల్యూ వచ్చేసి పది సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు అన్న ఆ మూడింటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఎస్ కనుక్కున్నాం అనుకోండి ఎస్ అనేది ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే ఏమో చుట్టుకొలతో అంటాము ఎస్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ చేయాల ఐదు ప్లస్ ఏడు అంటే పన్నెండు ప్లస్ పది అంటే ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు ప్లస్ సగం ఎంత అంటే పదకొండు ఇవి దీనికి మనకు అండర్ రూట్ అప్లై చేయాలి ఎస్ వాల్యూ ఏమున్నా లెవెన్ అండి ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ అంటే పదకొండులో నుంచి ఐదు మైనస్ చేయాల పదకొండులో నుంచి ఐదు మైనస్ చేసే ఎంత అంటే ఆరు పదకొండులో నుంచి ఏడు మైనస్ చేసే నాలుగు పదకొండులో నుంచి పది మైనస్ చేసే ఎంత ఒకటి నాలుగు వర్గ మూలం ఉంది కాబట్టి బయట టూ అని రాస్తే ఇది ఆన్సర్ ఏది ఎక్కువ టూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ లెవెన్ సిక్స్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ అండి వైశాల్యం కాబట్టి చదరపు సెంటీమీటర్లో ఉంటుంది సో టూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది మనకు ఆన్సర్ అనమాట ఇది మొదటి క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కేవలం మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే అందుకే ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేకపోయాము ఓన్లీ సొల్యూషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి రైట్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ అండి సెకండ్ వన్ టూ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రాయాంగిల్ ఆర్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీ ఫైన్ ద థర్డ్ యాంగిల్ త్రిభుజం యొక్క రెండు కోణ అరవై డిగ్రీలు ఎనభై డిగ్రీలు అయితే మూడో కోణాన్ని కనుగొనండి అన్నాడు సో ట్రాయాంగిల్ యొక్క మొత్తం కూడా అంటే ఒక త్రిభుజం కనుక మనం తీసుకుంటే ఆ త్రిభుజంలో ఇక్కడ ఉండే కోణం ఇక్కడ ఉండే కోణం అండ్ ఈ మూడు కోణాల మొత్తం అనేది కంపల్సరీగా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉంటుంది నూట ఎనభై డిగ్రీలు రెండు కోణాలు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు అరవై ఎనభై ఇచ్చాడు అండి అంటే ఆ రెండు కోణాల యొక్క మొత్తం అంటే సిక్స్టీ ప్లస్ ఎయిటీ మనం యాడ్ చేసి మైనస్ చేయాలి సో ఈ వాల్యూ ఇది ఎక్కువ ఎంత అంటే వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎంత రాస్తామంటే వన్ ఫార్టీ వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ఫార్టీ అంటే వాల్యూ ఇది ఎక్కువ ఎంత ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ మన ఆన్సర్ అంటే ఒక త్రిభుజంలో ఉండే కోణాల మొత్తం అనేది నూట ఎనభై నూట ఎనభైలో నూట నలభై మైనస్ చేస్తే ఫార్టీ డిగ్రీస్ అండి ఇది ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇది రెండో లెక్క సెకండ్ ప్రాబ్లం ఆ తర్వాత థర్డ్ వన్ అండి మూడో లెక్క ఇఫ్ ఏరియా అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఆర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అండ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ రెస్పెక్ట్ వల్ల దెన్ ఫైన్ ద బ్రెత్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఒక దీర్ఘశ్రమ యొక్క వైశాల్యం మరియు పొడవు వరుసగా వంద చదరపు సెంటీమీటర్ మరియు ఇరవై సెంటీమీటర్ అయితే దీర్ఘశ్రమ యొక్క దీర్ఘ చదరశ్రమ యొక్క వెడల్పును కనుగొనండి అన్నాడు ఒక దీర్ఘ చదరశ్రమ కనుక తీసుకుంటే దానిలో వైశాల్యం ఫార్ములా ఎల్ ఇంటూ బి లేదు అంటే మీరు ఇలా మెన్షన్ చేసేయండి ఒక దీర్ఘశ్రమ తీసుకుంటే దాని వైశాల్యం అంటే ఎప్పుడైనా లోపల ఉండేది ఇది హండ్రెడ్ వాడేమనంటే పొడవు అనేది ఇరవై ఇచ్చాడు పొడవు ఇరవై అన్ని ఎప్పుడైనా వయసులో అంటే లోపల ఉండేదే కాబట్టి ఇది ఇరవై అంటే ఇది ఇరవై ఇంటూ ఎంత చేస్తే వంద వస్తుందంటే ఐదే కదా సో కాబట్టి వెడల్పు ఎంత అంటే ఐదే కదా మనకు ఉండేది సో కాబట్టి వెడల్పు ఎంత అన్నాడు కాబట్టి ఐదు ఐదు సెంటీమీటర్లు అనేది మనకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది అది ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ ఆ తర్వాత గివెన్ ద ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ బార్ ఓన్లీ సిక్స్టీ సెవెన్ కి మాత్రమే మన పైన గీత ఉంది దీన్ని మనం ఎలా చేయాలంటే వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది ఎంత ఇచ్చాడంటే వాడు మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ బార్ ఇప్పుడు దీన్ని భిన్న రూపంలో రాయాలంటే నేనేమంటే ఇక్కడ ఉన్న ఏ రెండు నెంబర్ల మధ్య లేదా ఏ మూడు నెంబర్ల మధ్య గీత ఉండదు దాని కింద తొంభై తొమ్మిదిగా తీసుకోవాలి లేదా తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిగా తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఎలా చేయాలంటే దీన్ని ఈ వాల్యూ ఇది ఎక్కువ టు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ బార్ లేకుండా ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆ వన్ రాయండి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ని నెంబర్ల గీత ఉందో అన్ని తొమ్మిదిలు కింద రాసి లేని దాన్ని జీరోగా రాయండి సో ఈ వాల్యూ ఇది ఎక్కువ 
సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఫోర్ సీకెన్ తీటా ప్లస్ ఫోర్ క్వశ్చన్ తీటా అన్నాం అనుకో మనం ఏం చేస్తామండి ఇప్పుడు ఫోర్ కామన్ తీసాం అనుకోండి ఇదేమో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇది సీకెన్ తీటా ప్లస్ క్వశ్చన్ తీటా ఇదవుతుంది ఓకే ఇక్కడ మనము ట్రైగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ త్రికోణమితి యొక్క నిష్పత్తులు అప్లై చేస్తే వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఇది తీటా అనుకున్నాం అనుకోండి ఈ భుజాన్ని ఏమంటామంటే ఆసన్న భుజం అంటాము దీని ఏమో తీటాకి ఎదురు భుజం అంటాము దీని ఏమో కర్ణం అంటాము ఇది ఏమన్నా తీటాకి ఎదురు భుజము ఓకే ఇది తీటా కనుక తీసుకుంటే తీటాకి ఇది ఎదురు భుజం అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇది ఆసన్న భుజం అవుతుంది ఓకే ఆ తర్వాత ఇది ఏమన్నా కర్ణం అవుతుంది అన్న కాస్ తీటాకి మన ఫార్ములా కాస్ తీటా ఈక్వల్స్ మన ఫార్ములా ఆసన్న భుజం పై కర్ణమే కదా ఆసన్న ఆసన్న భుజం అనేది మూడు భాగాలు ఉంటే కర్ణం ఐదు భాగాలు ఉంటే నీకు త్రికరణలు అన్ని కొన్ని ఉంటాయి అవి ఏంటంటే బ్యాచ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఐదు కర్ణం కనుక తీసుకుంటే మూడు కామ నాలుగు భుజాల యొక్క కొలతలన్న మూడు నాలుగు ఐదు అలానే నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చేసి ఐదు పన్నెండు పదమూడు ఒకటి ఉంటుంది ఇలా మనం తీసుకుంటే ఎనిమిది పదిహేను పదిహేడు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా త్రికరణలు అండి ఇవి వచ్చేస్తే మనకి ఈజీ అయిపోద్ది ఏడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇలా అంటే మూడు స్క్వేర్ ప్లస్ నాలుగు స్క్వేర్ అనేది ఐదు స్క్వేర్ సమాన్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అండ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అండి ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉండే యాడ్ చేస్తే వన్ సిక్స్టీ నైన్ థర్టీన్ స్క్వేర్కి సమానం ఓకే ఆ తర్వాత ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేది ఎంత అంటే సెవెంటీన్ స్క్వేర్ సెవెంటీన్ స్క్వేర్ సమానం ఆ తర్వాత సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ చేస్తే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ సమానం మాక్సిమం నీకు త్రికరణలు కనుక తీసుకుంటే ఈ పాయింట్స్ అనేవి జామెట్రీలో వస్తాయి ట్రగ్నామెట్రీలో వస్తాయి చాలా వేరే వేరే టాపిక్స్ లో వస్తాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ తీసుకోండి అంటే ఇప్పుడు త్రీ ఫైవ్ వచ్చినాయి మనకి ఇంకా రావాల్సింది ఎవరంటే ఫోరే కదా ఇది ఈ తీటాకి ఎదురుగా ఉన్నది ఎదురు భుజం అవుతుంది ఇదేమో ఆసన్న భుజం అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ సీకెన్ తీటా ప్లస్ క్వశ్చన్ తీటా అని సీకెన్ తీటా అనేమో కాస్ తీటాకి వ్యతిరేకం అంటారు సీ ప్రోకుల్ అంటాము క్వశ్చన్ తీటా అనేమన్నా సైన్ తీటాకి వ్యతిరేకము సో ఇప్పుడు మనం సీకెన్ తీటాకి మనం ఫార్ములా అన్నాం అనుకోండి సీకెన్ తీటా అన్నాం అనుకో సీకెన్ తీటాకి మనం ఫార్ములా అంటే ఇది ఫోర్ ఇంటూ అది ఫోర్ ఇంటూ సీకెన్ తీటాకు ఫార్ములా అంటే కర్ణము బై ఆసన్న భుజం చేయాలి కర్ణము డివైడ్ బై ఆసన్న భుజం కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఇది త్రీ బై ఫైవ్ అన్నట్టు ఓకే క్వశ్చన్ తీటా అన్నాం అనుకోండి కర్ణము బై ఎదురు భుజం అన్నట్టు కర్ణము బై వన్ మినిట్ కర్ణము బై కర్ణము బై ఆసన్న భుజం కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుంది ఇది ఫైవ్ బై త్రీ అవుతుంది ఇది వచ్చేపాటికి ఇది కర్ణము బై ఎదురు భుజం కాబట్టి ఇది ఫైవ్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఓకే ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్లో ఇది మొత్తం కూడా బస్ చూడు ఇది ఫోర్ ఇంటూ మూడు నాలుగు ఎంత అంటే పన్నెండు ఇరవై ప్లస్ పదిహేను అంటే ముప్పై ఐదు అండి ముప్పై ఐదు బై పన్నెండు నాలుగు పన్నెండు మూడు సార్లు పోవడం వల్ల దీని వాల్యూ ఇది ఎక్కువ స్ట్రెంత్ అవుతుంటే ఇది ముప్పై ఐదు బై మూడుగా రాయాల ఈ ముప్పై ఐదు బై మూడు అనేది మనకి ఆన్సర్ అనమాట ఓకే అదే ఈ ట్రగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ప్రకారం ఈ త్రికోణమితి నిష్పత్తుల ప్రకారం మనం చేసే ఈ లెక్క ఓకే అంటే అక్కడక్కడ కొద్దిగా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కంటెంట్ కూడా ఇస్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా మీరు కవర్ చేసుకుంటే మేబీ బెటర్ అండి ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్ అండి ఆరో లెక్క ఫైన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైన్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీ నైన్ అన్నాడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైన్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీ నైన్ అంటే నీకు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి వర్గ సమీకరణం ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇలా వర్గ సమీకరణం ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎంత ఫోర్టీ నైన్ ఇంటూ చేస్తే ఫార్టీ నైన్ రావాలా ప్లస్ చేస్తే ఫోర్టీన్ రావాలా అలా తీసుకుంటే మనకు ఉండే సమీకరణం యొక్క మూలాల యొక్క మొత్తం అని అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీ నైన్ లో మనకు ఉండే మూలాల యొక్క మొత్తము మూలాల యొక్క మొత్తం కావాలా సో మూలాల యొక్క మొత్తం కావాలంటే ఒకటి మూలాలు కనుక్కొని చేయొచ్చు ఆ తర్వాత ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ సి లో మనకి ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా మనకి సమీకరణం అండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ వాడేమడిగా అంటే మూలాల మొత్తం కదండి ఇక్కడ మనకి మూలాల మొత్తం కావాలంటే ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూలో సత్తుండి ఇక్కడ మనకి మూలాల మొత్తం అనేది ఎంత ఉండదు అనేది కావాలి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస
selling price of the product is 990 when it is sold at a 10 percent profit if the selling price is 890 then what is the value of profit or loss in rupees rupees lo adugutunnadu oka vastunu 10 shatham laabam tho vikrinchina appudu dani amma kon dara 990 rupayalu aina amma kon dara 890 rupayalu aithe laabam ledha nashtam yokka viluva enta ante double lo adugutunnadu kani shatham lo kadanna ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన దానిలో నైన్ నైంటీ రూపీస్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ నైన్ నైంటీ రూపీస్ తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు తీసుకుంటే ముందు కొనవేళ కనుక్కుంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా లాభం లేదా నష్టం అన్నప్పుడు లాభము లేదా నష్టం అన్నప్పుడు ముందు కొన్నవేళ అమ్మిన వేళ రాయాలి ముందు మనం ఇక్కడ కొన్నవేళ దాంతో పాటుగా అమ్మిన వేళ రాస్తే సెకండ్ ఇచ్చిన అమ్మే వేళ ఎంత అంటే ఎనిమిది వందల తొంభై రూపాయలే కదా ఎయిట్ నైంటీ ఫస్ట్ ఇచ్చిన అమ్మే వేళ తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయల నుంచి నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయల నుంచి కొన్నవేళను రాబట్టాలి అంటే నువ్వేం చేయాలంటే కొన్న వేళ కావాలి కాబట్టి వంద శాతం పైన రాసి లాభంలో కావాలి కాబట్టి నూట పది కింద రాసాను నైన్ నైంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ టెన్ చేయండి వాల్యూ విజి ఈక్వల్స్ ఎంత అంటే ఇది నైన్ హండ్రెడ్ సమానం అంటే నేను ఒక వస్తువుని తొమ్మిది వందల రూపాయలు కొని తొమ్మిది వందల రూపాయలు కొని ఎనిమిది వందల తొంభై రూపాయలకి అమ్ముతున్నా అంటే పది రూపాయలే కదా నష్టం సో కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే ఇది పది రూపాయలు లాస్ అన్న టెన్ రూపీస్ లాస్ ఓకే రైట్ ఇది ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెన్ అండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎయిట్ ఎనిమిదో లెక్క ఏ సమ్ వాజ్ పుట్ ఎట్ సింపుల్ ఇండస్ట్రీ అట్ ఎ సర్టన్ రేట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ పుట్ ఎట్ త్రీ పర్సెంట్ హైయర్ రేట్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ ఫేచ్డ్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ మోర్ ఫైన్ ద సమ్ ఒక మొత్తాన్ని రెండు సంవత్సరాల పాటు నిర్దిష్ట రేట్ తో బారు వడ్డీకి ఇచ్చినట్లయితే వడ్డీ రేట్ ను మూడు శాతం పెంచినా బారు వడ్డీ డెబ్బై రెండు రూపాయలు ఎక్కువ వచ్చేది అయినా అసలు ఎంత అనేది కొంచెం వడ్డీ శాతం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సంవత్సరానికి ఉండేదాన్ని వడ్డీ శాతం అంటాము ఇక్కడ ఎంత శాతం పెంచాడు మూడు శాతం పెంచాడు అంటే సంవత్సరాన్ని మూడు శాతం పెంచినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి కదా అంటే సంవత్సరాన్ని మూడు శాతం ప్రకారం రెండు సంవత్సరాలు అంటే మొత్తం కూడా ఎంత అంటే ఆరు శాతం అంటే అక్కడ శాతంలో పెరుగుతారు ఆరు శాతం ఆరు శాతానికి డెబ్బై రెండు రూపాయలు కనుక అయితే అసలు కావాలి కాబట్టి వంద శాతం వంద శాతం యొక్క వాల్యూ అనేది ఎంతో కావాలి ఆరు శాతానికి డెబ్బై రెండు రూపాయలు అయితే వంద శాతం ఎంత క్యాలకులేషన్ చేయండి ఆరు డెబ్బై రెండు కనెక్షన్ అంటే పన్నెండు కాబట్టి ఇంటూ పన్నెండు చేయండి ఇక్కడ కూడా ఇంటూ పన్నెండు అవుతుంది అండి వంద ఇంటూ పన్నెండు అంటే వాల్యూ విజి కోస్ట్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మన ఆన్సర్ అండి ఇది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అంటే ఒక సంవత్సరం మూడు శాతం అయితే రెండు సంవత్సరాలకి ఎంత ఆరు శాతమే కదా ఆరు శాతానికి డెబ్బై రెండు అయినప్పుడు వంద శాతానికి ఎంత అంటే పన్నెండు వందలు పన్నెండు వందలు మన ఆన్సర్ అండి అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ ద రేష్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈ ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ అండ్ దేర్ ఎస్ఎఫ్ ఇస్ సెవెంటీన్ దెన్ ఫైన్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ దోస్ టూ నెంబర్స్ రెండు సంఖ్యలు నిష్పత్తి ఐదు ఇస్ టు ఏడు మరియు వాడి గసాబ పదిహేడు అయితే ఆ రెండు సంఖ్యలు అయితే కాసాగును కనుక్కోండి అన్నాడు ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఇలాంటి నిష్పత్తిలో రెండు సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు అవి రెండు కనుక సహప్రధాన సంఖ్యలు అంటే కో ప్రైమ్స్ అయితే కనుక వాటి లబ్ధమేమో కసాగ సమానం అండి లబ్ధమేమో కసాగ సమానం గసాబ ఎప్పుడు కూడా ఒకటికి సమానం అంటే వాడు చెప్పేదాని ప్రకారం గాసాబ యొక్క వాల్యూ అనగా ఎస్ఎఫ్ యొక్క వాల్యూ పదిహేడు అన్నాడు కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక భాగానికి పదిహేడు కనుక అయితే ఐదేళ్ళు ఎంత అంటే ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు భాగాలకి ఎంత అవుతుంది అనేది కావాలి క్యాలకులేషన్ తీసుకోవాలి సో ఇది ఆన్సర్ ఇది ఈక్వల్స్ ఎంత అంటే ఇది ముప్పై ఐదు ఇంటూ పదిహేడు చేయాలండి థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెంటీన్ చేస్తే వచ్చేది మన ఆన్సర్ అండి సో అంటే ఇంటూ చేస్తే వచ్చేదాన్ని కాసాగాన్ని పిలుస్తాము గాసాబ వెళ్ళినప్పుడు కూడా నిష్పత్తిలో ఉన్న సంఖ్యలు గసాబ ఎప్పుడు కూడా ఒకటికి సమానమా ఒక భాగాన్ని పదిహేడు అయితే ముప్పై ఐదు భాగాలకి ఎంతో కావాలి ముప్పై ఐదు ఇంటూ పదిహేడు చేయండి వాల్యూ ఇది ఈక్వల్స్ ఫైవ్ టెన్ ప్లస్ ఎయిటీ ఫైవ్ అండి ఆన్సర్ ఇది ఈక్వల్స్ ఎంత ఐదు వందల తొంభై ఐదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ టెన్ అండి రేషో ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఈస్ త్రీ ఇస్ టు వన్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ దెన్ ద రేషో బికమ్ టూ ఇస్ టు వన్ ఫైన్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ తండ్రి వారి కొడుకుల యొక్క ప్రస్తుత వయసు నిష్పత్తి మూడు ఇస్ ఒకటి పది సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసు నిష్పత్తి రెండు ఇస్ ఒకటి అయితే ప్రస్తుతం తండ్రి యొక్క వయసును కనుక్కోమన్నాడు ప్రజెంట్ రేషో ఇచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడంటే త్రీ ఇస్ టు వన్ అన్నాడు త్రీ ఇస్ టు వన్ పది సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వయసు నిష్పత్తి టూ ఇస్ టు వన్ అన్నాడు దీన్ని అడ్డగుణ కార్య పద్ధతి ప్రకారం
time taken by two trains whose lengths are 120 meters and 140 meters to cross each other in 10 seconds. Find their relative speed in kilometer per hour. Note every meter, my note alpha meter per hour on the rail, Ogadan go to that and Patisamim per second. I take what is up actually vegan. Can go to Nanak. If you put in a Sarikarbanke, Ila, Sapex Vega, Madagina put a Rundukoda, eight this level train first imported. Akada, whatever now, Wakadan got a data and a patte summary for second, and they take this level train and Kunta. Ekada, the note every meter is note nalfe meter lante, one twenty plus one forty ante, but value very cost ten thunder, two sixty. Runa Laravi meter well done will put in time and the ten seconds. Two sixty divided by ten and zero zero cancel only then thunder, twenty six meter per second. Kani Vega Man is a kilometer per hour each other, but twenty six into Enthra Samanti eighteen by five. So, this is the calculation chain. 26 into 18 by 5 chess. We have to do the value. We have to do the 93.6. This is the 11th problem. That is problem number 12. Uh, length, length of diagonal and perpendicular drawn from the remaining two vertices on the given diagonal of a quadrilateral are 32 cm, 10 cm, and 6 cm, respectively. Find the area of a quadrilateral. Chetrubuja make a Karna Mario Karna by Miguel Rundu Sashalundi Gas and Lamba like a Padavalu, Versaka Muperunda centimeter, Pulse centimeter, or centimeter right there, Chetrubuja by Salani Kanakoman. Edimanakochan. Under Chetrubuja Mante, meaning and a Nal Gubujala Galagan, Samurta Patan, Chetrubuja Manta Nal Gubujala Galagan, Samurta Patan name and Tamande, Chetrubuja Manta. If a Sabatman Mila Chetrubuja Manta, this Kunta, whatever and a E. Karnam Podwicher E. Karnam Podwari, what I mentioned yesterday, Karnam Podventicher and Muperun in Chad. What is the case of 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 the value is equal to half into Karnam for already mentioned this word Muperunani H1 and H2 name and Tamate Abilambal and Tam and a I mean offsets and Tam okay into H1 and a Padi in Koti R Gabbard Padi plus R and Tenta Padahar this Kota Ronu Muperun Padahar Sala Potamala Padahar Padahar length and Ronanda Abiar the Ronanda Yafir Ronanda Abiar Chadar per centimeter one answer the two hundred and fifty six. Thank you.